तेरी जिंदगी पर की मेहनत पर पानी फेर दिया इस तुझे अपनी बेटी का हत्यारा ना सिर्फ खुद समझा बाकी सारों में भी बदनाम करवा दिया तुझे और तू कोई फायदा है ताई कह रहे हैं मैं डेढ़ जी भूल जाओ ना सारी बातें तो मेरी बीजी इतनी बाइक वाली बैठे थे बहुत शर्मिंदा सच्ची माफ कर देना हमको हमारी लड़ाइयों का नतीजा ना सबसे ज्यादा आपको भुगतना पड़ा है हमारी रंजिशों की वजह से आपको यह दिन देखना पड़ गया कि आप औरों के घर में काम करो उनकी बातें सुनो लानत है हम दोनों पे और जिन माँ बाप ने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया उन्हीं का हाथ थामने की बारी आई तो हम दोनों भाइयों के हाथ कमजोर पड़ गए सच्ची बहुत शर्मिंदा है बीजी और आप दोनों के गुनेगा एक मौका दो हमें सच्ची बीजी डैडी जी हम दोनों के बीच में ना चीजें अब ठीक होने लगी हैं दोनों भाइयों हम कोशिश करना चाहते हैं सब कुछ ठीक करने की तुझे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा आहो देखो की गल कर रहे हैं बीजी ओए आप नहीं कहते हमेशा बीजी कि जो खून होता है उसको कितना भी पानी में मिलाओ उसकी लाली नहीं जाती तो परिवारों में होते रहते हैं झगड़े इसका मतलब ये नहीं कि उनका अपनापन चले जाए या या फिर उनकी एकता ना रहे अच्छे दिनों में जितना मर्जी लड़ो मरो एक दूसरे से बात ना करो पर मुसीबत पड़ती है ना वो सब साथ में आ जाते हैं है? सच्ची है? भाई बहुत मेरी अकल पे पत्थर पड़े हुए थे मैं बार बार इस घर में वापस आ जाता हूं छोटे का सर फोड़ो और बड़े को सर आंखों पर बिठाओ ये देखो ये देखो कमाल है भाई कमाल है प्यारे बच्चे को प्यार से पकोड़े बना के खिलाए जा रहे वो दिया ही, वो दिया। अच्छा तूने हर चीज को उल्टा मतलब लेने का ठेका ले लिया क्या चल, तेरी मैं आंखें खोल बैठ इधर बैठ इधर और अब बोल प्यारे पुत्र के लिए मेरी माँ ने प्यार से पनीर के पकोड़े बनाए हैं ठंडो भी मान को तो पसंद भी नहीं है तेरी जान अटकी रहती है इसमें चल अब देख नहीं खा भी ले टेट पर आया मेरा गालियां खा के सदा जी आप बोलो तो खाएगा तूने पता लगाया चोरी किसने की है सुन लीजिए आप ना 
इनके मुंह से मेरे लिए कुछ भी अच्छा निकलने की उम्मीद छड़ दो क्या ना छो ती इनके लिए तो मैं कभी था ही नहीं और था तो निकम्मा था क्या बदल गया है जो अब बदल जाएगा बीजी माफ कर दो बीजी मुझे मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा मेरी माँ को लोगों के घर में काम करना पड़ा वो शर्मिंदा हो गई है और जो जा रहे हैं ना वो सुन ले कि मैंने डॉक्टर बत्रा से बात कर ली है सारा निपटारा कर दिया है डॉक्टर मनदीप सिंह बरार सनक सरदार दिलप्रीत सिंह बरार के अगेंस्ट जो कंप्लेंट की थी ना मैंने वो वापस ले लिए और भाई साहब आपको ना आपका लाइसेंस बहुत जल्दी मिल जाना बहुत चंगा किया तूने घर के बहुत बड़ा नेकी का काम किया पत्तर तूने चुप चुप जियो मेरे बच्चे पापा जी तेरे आंग संग सहाय रहे शाबाश है बच्चे चल दी पिलाई चला के तेरे पापा जी पैके पकड़े खा और मैं भाई गुरु शुकराना करके आई पकौड़े खा लो खा लो तो तो कह रहा था कंप्लेंट वापस लेकर लेके भी आ गया तू मैंने दसिया भी नहीं थैंक यू मेरे भाई ये सब मत करो आप ही माँ बाप को खुश नहीं देखना चाहते मैं भी उनका बेटा हूं कोई माने या ना माने मैं भी अपने माँ बाप को खुशियां देना चाहता हूं पर आपके जैसे चलाकियां करके नहीं ने किया करके तो भाई साहब आपको तो मैंने ना कभी माफ नहीं करना है मेरे मुंह पे अच्छे बनते थे पर पीठ के पीछे छुरा कौन थी ये ये क्यों क्यों कह रहे तू हाँ ऐसा नहीं है वो ऐसा ही है बड़े स्कीमी हो तुम बड़े शातिर हो एक एक बार दिल से मेरी बात सुनेगा भाई हूं तेरा मैं भाई हूं इतना सुनने के बाद ना मेरे अंदर सुनने की ताकत खत्म हो गई है तूने सुनना ही नहीं कुछ तो मेरी कंप्लेंट वापस क्यों ली तूने ना अपनी बहन के लिए जिसने कोई रिश्ता ना होते हुए भी ना मेरी मदद की थी जिसने आके उम्मीद की थी कि मैं सही काम करूंगा उस बहन से रिश्ता निभाने के लिए आपके लिए नहीं भाई साहब मैंने अपना काम कर दिया है आपका लाइसेंस आपको वापस मिल गया आप जहां चाहो ना प्रैक्टिस कर सकते और कम से कम उस लाइसेंस को देख के आपको इतना तो एहसास होगा ना कि कैसे अपने छोटे भाई को दगा दिया था और भाई साहब अगर शक था ना मुझ पर तो कॉलर पकड़ते दो चार चंडा लगा दे और सीधा सीधे आंखों में डाके ना आके पूछ लेते ऐसे ना इल्जाम नहीं लगाते मेरे पे ओ, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया है तो एक बात सुने तो मैं बोलू कुछ चोर सुन लिया जी अब और कुछ नहीं सुनता चोर हूं ना मैं सुनो सब सेट है ना हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है हमें जल्द से जल्द उस चोर को पकड़ना होगा तुम टेंशन मत लो 
हम उस चोर को पकड़ के ही रहेंगे राना ये क्या किया तुमने लाइसेंस वापस करवा दिया हा? हमने ये डिसाइड किया था ना कि उनको लाइसेंस हम कभी वापस नहीं करेंगे मेरी बात सुन रहे हो आप क्यों सुनोगे अब तो मेरी बात सुनाई तक नहीं देगी ना कौन मैं जू तक नहीं रहेंगी आपके ठीक है करो अपने मन की फिर मत कहना कि आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं करता कोई समझता नहीं है वैसे हाँ सब समझ तो रहे हैं आपको आपके घर वाले कितना साथ दे रहे हैं आपको कह तो रहे हैं आपको चोर ये वो लोग चोर कह रहे हैं आपको और आप उनका भला कर रहे हो क्या कर रहे हो चला मेरे साथ बात बता दे सबको कि चोरी मैंने नहीं की है तेरी बहन ने की है बोल दे बचा ले अपने पति को क्या हो गया बोलती बंद हो गई सांप सुन गया है? पता था मुझे सुनो ना चुप कर हाथ नीचे तो मैं ना हाथ जोड़ के तेरे अगर गुजारिश कर रहा वड्डी वड्डी गला करना बंद कर दे मत कर बड़ी बड़ी बातें जो पूरी नहीं कर सके गल्ला करती आपको क्या पता मैं कितनी बड़ी दुविधा में हूं या तो ये ऑप्शन भी नहीं कि एक दबाकर मैं अपनी बहन को बचा लू या दो दबाकर अपने पति को बचा लू इससे तो अच्छा है कि डैडी जी मेरा गला ही दबा दे तेल दूध बस मैंने चीजों की लिस्ट बना दी है अब जो भी पूछेगा यही पढ़ा दूंगी पापा जी के मैं रही तो ऑर्डर तो मिलते ही रहेंगे ओह सरदार जी देते ने अब ये कहीं जाए तो मैं काम पे निकलू ना सरदार जी कितने जा रहे हो तुसी? साहूकार के पास जा रहा हूं क्यों तू बस रब से अरदास करके वो हवेली गिरवी रख के पहे देने के लिए मान जाए सरदार जी इसकी क्या जरूरत है थोड़ी ठंड रखो अब सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं ना और अब वैसे भी मान का लाइसेंस तो वापस मिल गया है ना समझा करो बात सुन पड़ी लोग हाँ जी मैं तेरा तहे दिल से शुक्रगुजार हूं तूने पैंती हजार कमा के हम सबको बेकार होने से बचा लिया पर ये तेरी जिम्मेदारी नहीं है संजोत घर का बड़ा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है और तू कमाए और मैं हाथ पे हाथ तरे बैठा रहू ऐसा नहीं हो सकता और उस दिन जो मैंने देखा है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं हो सकता तू ना बस रब से अरदास कर मेरे लिए हाँ सरदार जी अरदास तो मैं करूंगी पर मकान के लिए नहीं अपना ये कार बचाने के लिए ये पच्चीस हजार रुपए संभाल के रखना अपने पास रखूंगा ना तो गवा दूंगा पच्चीस हजार कहा से आए तुम्हारे पास डॉलर अरे ऑफिस से एडवांस ले थे ठेकेदार को देने के लिए अब वो तो है नहीं एक हफ्ते बाद आएगा तुम ये संभाल के रखो तब तक हाँ मैं रख लेती हूँ इसे सुनो दार्जी के रूम में रखू वहाँ सेफ रहेगा हाँ चलेगा बढ़िया
दौलत तुम्हें लगता है कि इस प्लान से चोर पकड़ा जाएगा देखो जी हमें ये तो पता है कि रिया की मासी चोर है बस साबित करने की देर है उस दिन जब उस लड़की का फोन आया था ना मशीन के लिए तभी मैंने सारी बात सुन ली थी तभी मुझे आइडिया आया क्यों ना हम किसी और लड़की से फोन करवाए मासी को लालच आ जाए वो नई मशीन का ऑफर सुनकर वैसे अमृता तुम अच्छी सेल्स गर्ल बन सकती हो अगर चोरी मासी ने की है ना तो बाय गॉड छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें रिया पहले पकड़ तो नहीं फिर सोचेंगे छोड़ना है नहीं छोड़ना है अभी स्ट्रेस मत लो हेलो सिमरन मैम बहुत ही अमेजिंग मशीन आई है फेशियल की तीन से चार सिटिंग में ही रिंकल्स और फाइन लाइन सब खत्म हो जाएंगे क्लाइंट्स आपके खुश हो जाएंगे और डील्स उनके आप ही क्योंकि पता है बहुत ही बढ़िया डील है ये मैम बस थोड़ा सा डाउन पेमेंट करना है बाकी इंस्टॉलमेंट्स में देना है मैम वो अभी लॉन्च प्राइस है ना इसीलिए इतने सस्ते रेट में मिल रही है थोड़े टाइम के बाद डबल ट्रिपल रेट में मिलेगी अब एक सेकेंड ना बार भी ऐसी चांस मिस कर दिया था मैंने इस बार नहीं करना चाहिए अगर मैंने मशीन ले ली तो फिर पार्लर में तो क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी और पैसे अब मैं आपको बताती हूँ हाँ राना, मेरी बात। तो ये लेके जा नाराज होती थी तब आप क्या कहते थे मुझसे यही कहते थे ना कि निम्रत जिंदगी बहुत छोटी है चार दिन की जिंदगी में अगर दो दिन तो नाराज रहेगी कि तो बाकी बचा क्या यही बात मैं कहना चाहती हूँ आपसे आज दूसरा दिन आपने मुझसे बात तक नहीं की है प्लीज मुझे माफ कर दो मुझे बात कर दो आप जानते हो मैं मजबूर हूँ सिमरन मेरी बहन है और मेरे अलावा उसका कोई भी नहीं है राना आप सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ हो गया तेरा क्या कर रहे हो? की गल हुई? कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं होगा तो क्या प्लेन के कॉकपिट में होगा हा? नहीं वहां जाने देते हैं तो जाओ इस हॉस्पिटल में तो नहीं आ सकते आप क्यों मेरे पास फिर से प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है और तूने कहा था ना कि जहां चाहो प्रैक्टिस कर सकता हूं मैं तो मैं यही करूंगा अपने अस्पताल में इनफैक्ट कल पेपर में दे दे तू कि मान अस्पताल के अंदर अब कार्डियोलॉजी और पीडियाट्रिक दोनों यूनिट फुल्ली फंक्शनल है तो किसी को भी अपना दिल का इलाज कराना हो या अपने दिल के टुकड़े का इलाज कराना हो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है अपने पिंड में होगा हा? दूसरों के दिल को तोड़ के भी आपके दिल को तसल्ली नहीं मिली अब तक भाई साहब तो अब मेरे दिल की गल्ला भी सुन लो परजाई जी यहां प्रैक्टिस कर सकती है आप नहीं तो तेरा दिमाग तो ठिकाने हैं एक मिनट भाई साहब ये आप क्या कह रहे हैं आप ही ने तो मान को इनका लाइसेंस वापस दिलवाया और अब आप ही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है जब मान कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो खुद अपने हॉस्पिटल से बेहतर जगह क्या होगी हमें नहीं पता लेकिन अब लाइसेंस दिला दिया ना ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये इमोशनल फूल है डैडी जी और बी जी का दुख नहीं देखा गया इनसे नहीं तो जो चीज आप दोनों ने हमारे परिवार के साथ की है उसके बाद तो कि आपका चेहरा भी ना देखे एहसान तो बहुत दूर की बात है निम्रत ये ये तुम क्या बोल रही हो आप दो यहाँ से जाइए बस नहीं आप नहीं पर जी आप रुको यहाँ क्यों क्योंकि तेरी समझ में नहीं आएगा मेरी लड़ाई इस बंदे से है प्रजाई जी ये हॉस्पिटल जितना मेरा है ना उतना ही आपका भी है आप करो जी यहाँ प्रैक्टिस या क्या कह रहे हो तो तेरी समझ नहीं आएगा तू जाकर और साथ में ले जा भाई साहब को भी भाई साहब कोई छोटे बच्चे नहीं है जो ने रास्ता ना पता हो मुझे राह भी पता है और मंजिल भी इनफैक्ट मैं अपनी राह पे हूं और मंजिल साफ दिखाई दे रही है तो फिलहाल कहीं और जाने का मूड नहीं है मेरा लो 
और बिठाओ इनको सर पर आप ये जब तक नाच नाच के सर से हमारा खून नहीं निकाल देंगे तब तक ये रुकेंगे नहीं ये लोग बिल्कुल सही कहा तुमने निमृत रुकूंगा तो नहीं अब मैं जहां रुकना चाहिए था वहां रुका खेत बेच के चाहता तो यूएस जा सकता था वापस पर नहीं गया क्योंकि मैं यही प्रैक्टिस करना चाहता था और यहाँ पे भी किसी बड़े शहर में नहीं अपने पिंड में मेरे भाई को मेरी जरूरत है या नहीं वो मैं नहीं जानता लेकिन इस पिंड को एक अच्छे अस्पताल एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है और जो कि मैं देखे रहूंगा कुछ लोगों के लिए सिर्फ पैसे ही मायने नहीं रखते किसी बड़े की इच्छा और इस केस में मेरे डैडी जी का सपना जो कि मेरे लिए सब कुछ है और जिससे मैं पूरा करके रहूंगा मेरी पढ़ाई पे एक एक पाई और मेरी परवरिश पे जो एक एक पल मेरे माँ बाप ने खर्च किया है ना उसे सोच समझ चुकाऊंगा मैं देर से इसे पर चुकाऊंगा जरूर देखता हूँ मुझे कौन रोकता है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos